And among the most traumatized by the Uttarakhand flash floods are children. Some have lost family members. Many others have been rendered homeless. They don't have a school to go to either as uh, most of the buildings have uh, been destroyed or turned into relief camps. Smita Sharma again with the story. Children in Nalgaon have more time to play these days. But 14-year-old Neeraj, a class 9 student at the Inter College in Gupt Kashi, is worried. The school is yet to open since it now houses relief and Russian material. Neeraj tries to stay in touch with his books at home. Long pa cuts are adding to Shubham's woes as well. The class 10th board examinations are not far, but school has not restarted yet. तो हम घर में मेहनत कर रहे हैं जैसे मौसम चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं लग पा रहा है कि ये रीप के हटाना पड़ेगा क्योंकि जब तक पूरी सप्लाई केदारनाथ और गोरीकुंड में नहीं हो पाया है तब तक वो सामान तो यहां पर रखना पड़ेगा ना द वर्स्ट अफेक्टेड आर दोस हु स्कूल्स वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स ऑफिशियल एस्टीमेट्स से 5000 स्टूडेंट्स जस्ट इन रुद्रप्रयाग एंड गुप्त काशी हैव नो स्कूल टू गो टू कुछ न पुण्य कमा कुछ इन करा जमा विल दी स्टूडेंट्स बी अलाउड टू अटेंड अदर स्कूल्स और विल दे ऑल लूज अ ईयर एंड हाउ विल चिल्ड्रन गेट टू स्कूल व्हेन रोड्स आर स्टिल डैमेज्ड टफ क्वेश्चंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एज उत्तराखंड रिकवर्स Meanwhile, there's just one message that these young children want to give to the government and the administration. We want to go to the school. Absolutely, you heard that right. At the Nalagaon village in Guptakashi with Vijay Kamaldev, this is Smita Sharma for CNN IBN.